Foods, de 8 a 13 horas. Carnicerías NASA, la mejor calidad en carnes. Carnicerías NASA, la mejor madera de San Miguel está en madera pítaro. Tirantes, machimbres, encofrados y maderas en general. Todo para su techo. Además, chapas y membranas. Maderas Pítaro. Avenida Balvin, 4504. Ex Avenida Mitre, esquina El Sonda. Haga su pedido al 4465-8072. Maderas Pítaro. La mejor madera a su alcance. Para el perfecto funcionamiento de tu auto, Mitre GNC. Inyección, GNC, electricidad del automotor, Mitre GNC, renovaciones de obleas, venta y reparación de equipos GNC, instalaciones eléctricas, arranque y alternadores, escaneo digital computarizado, Mitre GNC, Paula Albarracín, 1688 y Tomás Espora, a una cuadra de Avenida Mitre, 4465-2634, radio 555, asterisco 127. Repuestos AGR Encendido, carburación, accesorios Tren delantero, frenos, embrague Repuestos en general Repuestos AGR Aceptamos todas las tarjetas de créditos Somos representantes y distribuidores De bombas Chivilcoy Repuestos AGR Avenida Maestro Ferreira, 2955 Esquina Edison y Benito Juárez Teléfono 4465 4084 Radio 627 Asterisco 1706 Obtener para la compra de auto el 10% de descuento en tren delantero completo, freno completo y encendido completo. 10% de descuento. AGR Repuesto. Buenas noches, bienvenidos al candidato cuarta temporada de Canal 5 San Miguel. Estamos en el recorrido posterior al 25 de octubre y los resultados que hemos tenido en la región. Si hablamos de resultados, hablamos de protagonistas. Y este es el programa, este es el caso. Estamos con el señor Miguel Nieto, concejal electo por la Fuerza de Cambiemos San Miguel. Miguel, gracias por venir acá. Hola Martino, gracias a vos y a tu producción por tenerme en cuenta e invitarme. Miguel, bueno, eh, sos concejal electo de Cambiemos, eh, algunos dicen el gran triunfador del PRO acá en San Miguel. Sin embargo, tu estilo eh, convencional no lo cambiaste, viniste en chompa, tranquilo, como si fueras un vecino sí. de cualquier lugar. Sí, a ver, eh, si hay algo que nos tildaron toda la campaña, el PRO, y por un lado nos subestimaron, y por otro lado nos tratan, nos tildan de chetos, de, de que somos nariz parada, la verdad que yo soy, San Miguel, soy criado en San Miguel, hijo de un gendarme y de una maestra, y mamá es profesora de plástica acá en la de Santa Brigia, Mariló, eh, soy comerciante de acá, de San Miguel, y bueno, y, y uno trata de no perder la humildad, de, y eso lo lográs teniendo el contacto con, con los vecinos, y como te hablaba, fuera de, de cámara, nosotros, en, eh, yo esta vez vine a fiscalizar al circuito 327B, parte de Sarmiento, Barrio Sarmiento y Santa Brigia, y obtuvimos 35, 40 votos por mesa, que para nosotros es un montón, y María Eugenia Vial estuvo un promedio de 60 votos por mesa, en un circuito donde las PASO tuvimos cero votos. 
esto habla de que el vecino nos aceptó y, y justamente muchos vecinos de acá nos exigían que nuestra boleta esté dentro del cuarto oscuro y que nos preocupemos. Y hasta mis fiscales, por ejemplo, son acá de Santa Brígida. Los fiscales que fiscalizaron Sarmiento y el circuito de Torres 27B eh, son acá de Santa Brígida. Entonces, esto habla de una preocupación del vecino y también de, de es mentira que todo el oeste de San Miguel eh, votó a Scioli. No, no solamente que no es así, sino que mucha gente se preocupó para ayudarnos a que nuestra boleta esté dentro del cuarto oscuro y por eso es que le estamos agradecidos desde Cambiemos Nacional, Provincial y de San Miguel. Miguel, eh, yo como el electo asumís formalmente el 10 de diciembre acá en San Miguel, eh, pero tenemos acá a la vuelta de la esquina eh, la segunda vuelta, el balotaje. ¿Cómo estás viendo vos como dirigente de Provincia de Buenos Aires que pertenece al club hace tiempo esta jugada, esta maniobra que hasta puede ser histórica para nosotros? Eh, a ver, eh, creo que el, los argentinos ya decidieron la gran mayoría votó en contra de este proyecto nacional que hoy eh, nos está gobernando. Creo que hay un agotamiento de, 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 no solamente del gobierno, sino de la forma de ejecutar la política. Y el argentino ha votado y ha decidido que no quiere la continuidad. En estas elecciones creo que está más que claro. Hace poco, más, hace unos días, más y todo su equipo, su gabinete, se despidieron del tema ni decidieron apoyar al cambio, si bien no, no aclarando que, a, que iban a apoyar a Macri directamente, pero hablando del cambio, y el cambio es Mauricio Macri, es María Eugenia Vidal y todo el frente de Cambiemos. Que bueno existir, nuestro frente está compuesto por gente del PRO, por peronistas, yo soy peronista por elección, y mi condición de peronista no me la va a cambiar nadie, hay gente de la coalición cívica, hay radicales, hay vecinalistas, sectores independientes, es un gran frente. Eh, y creo que estamos en condiciones de, de, de ganar y estoy seguro que Mauricio Macri va a ser el, el nuevo presidente de los argentinos pese a, a, a un montón de, 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 de miedos que están instaurando desde arriba eh, de este gobierno en, en estos días, ¿no es cierto? Bien, la pregunta va, va a ir orientada a, hacia esto último Canal 5 San Miguel tiene una gran recepción en una parte de provincia de Buenos Aires de clase trabajadora. Esta política del miedo, del temor que algunos sectores eh, denominan en cuanto al discurso del oficialismo, que se va a acabar la asignación universal, se van a acabar, no sé, los beneficios de IPF, los beneficios del Estado, eh, la universidad va a ser privada, va a dejar de ser pública, o sea, como una restricción total de la función del Estado y un predominio casi un buitre caminando en el medio de la calle prácticamente. Eso es lo que está instalando el oficialismo por eh, sectores concretos. ¿Vos qué dirías para que los ciudadanos de esta zona puedan abrir un poco los ojos y puedan escuchar otra campana, otro punto de vista? Que no se dejen asustar, que no se dejen mentir. Este gobierno viene de los 90, viene de todos, a ver, hablan de, de los 90, la época de, de Menem. Néstor Kirchner estuvo con Menem, Cristina estuvo con Menem, Muchos de los gobernadores que hoy gobiernan para el oficialismo estuvieron con Menem. Scioli es producto, es creación de Menem. Scioli arranca con Menem su, su, su carrera política. Menem le da lugar. Las empresas del padre de Scioli fueron beneficiadas por, por, por Menem. Entonces, cuando hablan y, y se llena la boca hablando de, de Mauricio Macri, que está más que claro, Mauricio Macri es una persona de dinero, ha sido toda su vida de dinero, y no lo oculta. O sea, Mauricio Macri llega a la política ya con dinero. Muchos de los políticos que nosotros tenemos en la actualidad del gobierno nacional llegaron pobres y se van totalmente ricos. Entonces, hay una gran mentira en esto. Eh, los planes sociales van a seguir vigentes, la universidad va a seguir siendo pública. A ver, acá lo que se habla, lo que habla el, el PRO es gestionar y administrar correctamente los recursos. Hay muchos, hay muchos recursos que están totalmente mal administrados, Martín. Hay un gran déficit financiero porque hay muchos niños que el Estado, hay muchas personas que mientras el, el vecino va a trabajar, o sea, el loma trabajando para, para ocuparse de su familia, mucha gente que cobra el Estado sin trabajar. Hay mucho intermediario que se queda con plan social o comparte los planes sociales o con los bolsones de comida que claramente tienen que ir hacia la gente que lo necesita. Entonces, las cosas las hay que decir como son. 
lo que va a hacer el, el PRO y Cambiemos es gestionar y administrar correctamente los recursos. Nos pegaron con el tema de, de fútbol para todos. Va a seguir existiendo fútbol para todos. Lo que se habla es que la pauta, uno cuando ve un partido de fútbol, la pauta publicitaria que es eh, Néstor, Cristina, Hernandazo. No, acá se habla de que la publicidad sea privada y que si alguna empresa pública, eh, privada como Coca-Cola o alguna quiere, quiere invertir, listo, ese dinero va a ser utilizado para eh, sustentar el fútbol para todos y que no haya déficit. Eh, entonces, de esto se trata, administrar correctamente los recursos y ver quién realmente utiliza los recursos y quién no. Eh, aerolíneas argentinas, por ejemplo, lo usan el 1% de los habitantes de la Argentina y claramente están en un déficit, entonces. O hacemos que más gente pueda acceder a viajar, ¿bien? O realmente eh, el, 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 el Estado debe dar un paso al costado y, y, y ver de qué forma garantizamos de que una empresa estatal no dé pérdida, porque no es, eh, bueno, todo, todo que esté en el Estado a costa de todo, porque... De, de esta forma, estando en el Estado de la empresa, somos más nacionales y populares. Mentira. Y si no, pregunten a Cristóbal López, a Lázaro Báez, bien, y a un montón de empresarios, a Jaime, bien, eh, que, 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 que se han enriquecido a costa del gobierno. Se han enriquecido. Y bueno, y ahora les llegó la hora de que la justicia no juzgue, porque no, que no te queden dudas, Martín, que cambiemos, va a iniciar un proceso de, 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 de judicialización hacia estas personas que se enriquecieron ilícitamente a costa del pueblo. Eh, trabajamos sobre este mito de la gestión. Otro mito que se está instalando, y yo lo denomino un mito, es que el peronismo debe apoyar a Daniel Scioli, que el peronismo no debe apoyar a Mauricio Macri porque no es peronista. ¿Quién mejor que vos? que sos peronista, puede definir esta mirada. A ver, analicemos una cosa. Una, yo no tengo el peronómetro encima, ¿no? Pero claramente Momo Venegas, claramente Hugo Moyano, Eduardo Dualde, son expresiones reales del peronismo. El mismo de la Sota, que está con masa, pero apoya el cambio. Entonces, eh, no hay que dejar de confundir el kirchnerismo con el peronismo. Los peronistas eh, ortodoxos, vamos a utilizar de esa manera, tradicionales, están del lado de Mauricio Macri. Yo estuve cuando se inauguró el monumento al general Juan Domingo Perón en Capital, en Capital y he visto quiénes estaban ahí. Han estado todos los sindicalistas y los históricos sindicalistas que han apoyado la vuelta del general a, a acá a la Argentina y, y le dieron su respaldo claramente a Mauricio Macri. Pero no diciendo Mauricio Macri es el nuevo peronista. No, no. Mauricio Macri está claro que no es peronista, pero respeta las banderas del peronismo. ¿Bien? Respeta la bandera del peronismo. Ahora, no olvidemos que, el, el, eh, que el, el, el kirchnerismo utiliza el peronismo cuando se ve, se ve, eh, se ve acorralado. No olvidemos que Aníbal Fernández dijo, perdón por la expresión, métanse la marchita en el culo. Entonces, eh, Mauricio Macri siempre ha sido respetuoso. Quien les habla es peronista y cuando yo, el PRO buscó en mí eh, una alternativa acá en San Miguel o buscó una referencia de San Miguel, yo les dije, miren que soy peronista. Dijeron, hijo, tu, tu condición de peronista es una elección personal tuya. Nosotros somos un frente que eh, eh, aceptamos las distintas expresiones eh, políticas. Por lo tanto, eh, el peronismo está apoyando a Mauricio Macri. El peronismo principalmente es la clase trabajadora, son los sindicatos. Los sindicatos es la columna vertebral del peronismo y hoy por hoy están con Mauricio Macri apoyándolo. Que Mauricio Macri una de las cosas que hace principalmente y que es una bandera política es dignificar al trabajador Mauricio Macri ha dignificado siempre al trabajador pagándole como le corresponde con una obra social que, 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 que le sirva eh, teniendo unas instalaciones dignas en los edificios públicos, que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer yo soy de los convencidos Martín de que en la función pública nunca alcanza uno siempre va a estar en deuda con los, con los vecinos o con los argentinos, porque en este país hay muchos, mucho por hacer, hay muchos años de retraso que no se ha hecho. ¿Qué es verdad que este gobierno ha hecho? Ha hecho cosas muy interesantes y muy importantes, pero se ha fracasado en educación, se ha fracasado en materia de seguridad, se ha fracasado en materia de salud, que no significa que no se ha hecho. Se ha hecho, pero ha fracasado el sistema. Esto no, no hemos logrado tener eh, eh, condiciones dignas. Está más que claro que si tenemos, eh, nuestros hijos van a, o, 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 la, o mucha gente cada vez envía más a las escuelas privadas, porque la educación pública fracasó. Si cada vez hay más personas que optan por tener una prepaga, una obra social, el sistema de salud fracasó. Y si cada vez hay más rejas, 
viene más alarmas en las casas y la gente tiene más miedo, más seguridad, es porque la, la política de seguridad fracasó. Entonces, este modelo está agotado. Debemos de lugar a nuevas personas con nuevas energías, nuevas ideas, ¿bien? y con nuevas corrientes políticas para aportar a nuestro país. Eh, la gobernabilidad de Cambiemos, es algo que también está cuestionado por algunos analistas, pero por sobre todo por la militancia del Frente para la Victoria. Cambiemos puede gobernar la, la nación, ya da el gesto de que está asumiendo la responsabilidad en Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Pero la nación, que es un desafío mayor, ¿lo puede realizar vos que estás teniendo contacto con Jorge Macri, con autoridades nacionales? Mira, yo siempre utilizo una frase. Hay muchos militantes que lo hacen a corazón y a pulmón, muchos, y acá en el oeste de San Miguel hay muchos, que por el amor a Perón o a su bandera política militan día a día. Entonces yo siempre utilizo una frase, y lo digo con mucho respeto, pero la militancia paga no es militancia, ¿bien? Y el kirchnerismo tiene mucho de esta militancia. ¿bien? Aquellos aplaudidores o aquellos que están por el, por el que los presionan, anda a aplaudir o anda al acto porque si no te sacamos el plan. Hay mucho de eso. No me vengan a decir que es mentira. Lo viví yo y la gente me lo transmite. Si no voy a tal, yo es que yo no tengo coincidencia, porque si no voy al acto me sacan el plan a mí, le sacan el plan a mi hijo. ¿bien? No solamente le sacan el plan, sino que una alternativa laboral. Entonces... Eh, se busca instaurar el miedo, la realidad es que el PRO, cambiemos si algo tiene, es un gran equipo de gente que, que trabaja y que, que está preparada justamente para afrontar. Y vuelvo a insistir, los sindicatos están del lado del PRO, está más que demostrado. Entonces, no hay que tener miedo, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, va a haber una turbulencia, más que, más que claro. Pero creo que estos muchachos, muchos de los dirigentes que tratan de infundir miedo hacia, hacia su militancia, tienen que estar más preocupados por no ir preso que por instaurar el miedo. Miguel, pasó el 25 de octubre, me imagino que bueno, durante la noche eh, tuvieron los resultados. Eh, ¿Cómo elaboraste esta, esta victoria, esta posibilidad? Después de tanto tiempo de haber pasado tantas elecciones acá en San Miguel, de realmente ser concejal de San Miguel. ¿Lo compartiste con tu familia? ¿Cuál fue el, el proceso? Eh, a ver, ese día estuve... A mí me gusta estar en la trinchera, como siempre digo, y para mí sería más fácil manejar todo en una oficina, como algunos nos hacen. Yo estuve acá en Santa Brígida, estuve acá en frente de la Plaza Nueva que se inauguró, eh, en frente de la comisaría, estuve en un, bar, en un barcito, me senté eh, a esperar los, los cierres, me tomé una cervecita para relajar, bien, sinceramente, bien, bien, bien. y estuvimos ahí hasta las 9 de la noche recibiendo las carpetas de los compañeros que, que venían eh, a, a traer los cierres de Plutinio. Bueno, después nos fuimos hacia San Miguel Centro, donde tenemos el, el local, a, a entregar las, las planillas, y ahí nos encontramos con la sorpresa de que veníamos muy bien, porque nosotros sinceramente acá estamos preocupados por, porque nuestras, nuestro, nuestras mesas cierren bien, eh, que lo, lo hemos hecho, hicimos un muy buen trabajo para el PRO y hemos sido felicitados. Y bueno, nos encontramos con la, la, la grata sorpresa de que estábamos arriba, Mauricio Macri de hecho estuvo arriba en un momento, bueno, después sosteniendo a, Mauricio, a María Eugenia Vidal, bueno, muy contento, la verdad que nosotros estábamos trabajando para que María Eugenia Vidal sea gobernadora y para que Mauricio Macri entre a balotar. Y bueno, nos sorprendió temprano los números. Quiero decir que María Eugenia Vidal, entre lo que es Moreno, San Miguel, Urlingan, eh, Marina Argentina y José de Paz, en San Miguel fue donde más votos sacó, María Eugenia sacó, tuvo un 36,5% de votos, Mauricio Macri sacó un 29%, así que bien, la realidad es que ese día se está tarde a casa, se a las 5 de la mañana, pero porque eh, estamos recibiendo las carpetas de, de compañeros que algunos se fueron a la casa por cansancio, porque no tenían forma de traernos los escrutinios, pero, y bueno, tuvimos que cargar los datos también, así que la verdad que lo los vi con una gran satisfacción, pero por el esfuerzo realizado, como bien hiciste mención, no es un trabajo de esta última elección, eh, yo vengo trabajando en 2008, militando humildemente, no vengo de una familia ni de formación política, y, y lo mío es netamente convencido de que se puede trabajar por San Miguel y hacer muchas cosas, así que la verdad que estoy satisfecho, agotado, pero bueno, nos queda el último tramo de la campaña donde queremos claramente ubicar a Mauricio Márquez como el nuevo presidente de los argentinos. Bien, Miguel, eh, tenés esa cámara, eh, le vamos a pedir al señor director que te ponga pantalla completa para darle el mensaje de por qué votar a Mauricio Macri el próximo 22. 
Bueno, en principio agradecerle al vecino de San Miguel Oeste, de Ciudad Santa María, que nos ha recibido también en estas elecciones. No, no, en muchas oportunidades nos abrió las puertas a sus casas y nos ha permitido marcar una diferencia entre lo que fue las PASO y las generales. Bien, obtuvimos de obtener cero votos en San Miguel Oeste, pasamos a tener un promedio de 40 votos por mesa. Y bueno, pedirles que nos acompañe, que no tenga miedo, que no tenga miedo que lo que se viene es un, trabajo, un país de mucho desarrollo, de empleo, que piensen en sus hijos, que piensen en sus nietos, en si quieren que sus hijos y sus nietos estén toda la vida atrás de un plan. El plan es necesario, pero es más necesario generar trabajo y desarrollo. Que no confundan confort con calidad de vida. Podemos tener un LCD, una ladera dentro de su casa, pero salimos y te inundás, no tenés asfalto, no tenés cloaca, no tenés iluminación, te roban en la parada de colectivo, vas al hospital y está, sabemos lo que es el hospital. Entonces, apuntemos a eso, generemos eso, nuevas políticas que nos permitan un desarrollo de toda la Argentina. Créanme que el PRO no va a dejar de lado a los pobres. Vamos a trabajar por pobreza cero. Mauricio Macri y todo nuestro equipo y todo el equipo de Cambiemos está comprometido con el proyecto Pobreza Cero. Esto no lo hacemos nosotros, lo hacemos entre todos. Así que gracias y el último pedido es que apoyemos a Mauricio Macri y a todo el, el frente de Cambiemos que vamos a trabajar principalmente para los más necesitados. Gracias. Bueno, gracias Miguel y felicitaciones de nuevo por esta nueva responsabilidad y función acá en San Miguel. Gracias Martín y a disposición de vos y todo tu equipo. Y la verdad es que un gusto porque bueno, Miguel, más allá de, de cuestiones ideológicas, partidarias, diferentes funciones, eh, es una persona que conozco hace tiempo y la verdad se merece después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, tener la responsabilidad de representar a, al pueblo de San Miguel. Que... Gracias Martín. Continuamos con el candidato Breve Tanda y vamos a ver los datos de este último domingo y cómo está parada la clase política de cara al 22 de noviembre. Desde lo que siente. Desde el